UKLO one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate thank you so much sir mm. and out of the box mm. so oka pedda platform ki mm. so aditya om garu ante antaku mundu andariki telusu but big boss ki vastunnaru ani sariki chaala rating perigindi anamata aditya om vastunnaru ani so ela anpinchindi ante last year shivaji garu oka anna elago mm. so aditya garu maaku ela avtaru ani anukunna so big boss ki illu vachin tarvata రాక ముందు ఏంటి వాట్ ఈస్ ఆదిత్య గారు అంటే ఏం చెప్తారు అంటే నాకు యాక్టింగ్ తప్ప వేరే పర్సనాలిటీ కూడా ఉంది సో ఆ వేరే పర్సనాలిటీ గురించి జనాలకి అస్సలు తెలియదు ఆదిత్యం అంటే ఏంటి ఎవరు కొంచెం మిస్టరీగా ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉన్నాను అది చూపించడానికి నా పర్సనాలిటీ చూపించడానికి జనాలతో మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాను సో ఆ టార్గెట్లో ఆ గోల్లో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ వాజ్ సక్సెస్ ఇన్ దాట్ కానీ శివాజీ గారు అంటే ఐ కుడ్ నాట్ ట్రావెల్ లాంగ్ మీరు ఇది చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను బయటికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం సోషల్ మీడియా చూసాను జీరో నెగటివిటీ జీరో హేటర్స్ అది చాలా డిఫికల్ట్ అక్కడ అంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ప్రతి రకంగా మీకు టెస్ట్ చేస్తారు ఏదో ఒక ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక దాంట్లో ఏదో ఒక కాంటెక్స్ట్ లో నెగిటివ్ అవుతాను కానీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ లైక్ దాట్ అండి నేను చిన్న కాఫీ కోసం దోశ కోసం గొడవలు పెట్టను అది దిర్ ఇస్ నాట్ కావాలంటే ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫుడ్ ఎవరైనా తిడ తిట్టినప్పుడు కూడా నాకు అంత ఈజీగా కోపం రాదు అంటే ఒక పెద్ద మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు అది కదా మెచ్యూరిటీ లైఫ్ లో ప్రతి చిన్న దానికి కోపం వస్తే ఆవేశం వస్తే ఏంటి దాట్ ఈస్ నాట్ అంటే ఒక యంగ్ పర్సన్ చేసుకోవచ్చు అట్లాంటి కానీ మన లాంటి మెచ్యూర్ సెన్సిబుల్ పర్సన్స్ మనం లైఫ్ లో అన్ని చూసాం సో ఇప్పుడు మాకు సో ఇంకోటి ఇంగ్లీష్ లో ఒక అంటారు మ్యాన్ సెలెక్ట్ హిజ్ ఓన్ ఫైట్ సో మన ఫైట్ మనమే సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ పర్ ఈ ఈ పాయింట్ కోసం మనం పోరాటం చేయాలి ఈ ఈ పాయింట్ కోసం మనం ఈ పాయింట్కి వదిలాలి ఒక సో ఐ సెలెక్ట్ మై ఓన్ ఫైట్స్ సో నాకు నా పర్సనాలిటీ ముఖ్యం నాకు నా ఇమేజ్ ముఖ్యం అనే నేను జస్ట్ మాత్రం కాంటెంట్ కోసం ఏదో చెప్పును చేయను అందుకే నేను ఎలిమినేట్ కూడా అయిపోయాను అందుకే నేను నాకు మిడ్ వీక్లో నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాను నేను వాళ్ళకి కావాల్సింది కంటెంట్ ఇవ్వలేకపోయాను గొడవలు కానీ ఇది సో అందుకే నాకు ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్ టు బి ఎలిమినేటెడ్ మిడ్ వీక్ కంటెంట్ గురించి మేము పక్కన పెడితే అంటే ఒక వ్యక్తి కోసం ఒక ఊరంతా ఎదురు చూడటం అనేది నేను ఆ వీక్స్ లో చూసా ఒక గ్రామాన్ని అది మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు అంటే నాగార్జున గారు కూడా స్టేజ్ లో ఈ క్వశ్చన్ నాకు అడిగారు అండి సో నేను ఒకటే చెప్పాను మనం సినిమా ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి ఒక సెల్ఫిష్ ఇండస్ట్రీ అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ఓన్లీ మీ ఐ మీ మై సెల్ఫ్ అంటే ఈగో ఈజ్ ఓన్లీ మాత్రం ఈగో ఈజ్ సో కానీ దాంట్లో ఒక డిప్రెషన్ కానీ ఒక నార్సిసిజం కూడా వస్తుంది so we have to think about the society endukante yes. uh, the people have given me a lot lot of love mm. so it is time to give back also endu yeah. inkoti oka matter entante manam eppudaina oka celebrity unnapudu gaani oka public figure unnapudu manam oka role model gaani oka edo chupinchali yeah celebrities ante only matram controversies kaadu only matram ee godavalu kaadu ante manaki oka social responsibility oka bajyata kuda untundi youth ki kuda motivate cheyali etlanti anduke idi anni jarigindi సో బట్ కానీ ఐ ఎమ్ రియలీ నాకు చాలా హార్ట్ ఫెల్ట్ గా నేను గ్రాటిట్యూడ్ ఆ గ్రామాల గురించి అండ్ అది తెలుగు ఆడియన్స్ చూపించిన ప్రేమల గురించి ఐ ఆల్వేస్ బి గ్రేట్ఫుల్ అంటే బిగ్ బాస్ నుండి మీరు ఏం నేర్చుకుని వచ్చారు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఒక లెర్నింగ్ అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిన ముందు నాకు కొంచెం అప్పుడు కూడా కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నాకు అన్ని తెలుసు ఏంటి ఇది అన్ని కానీ ఎక్కడ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ లో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం టోటల్ మొత్తం షాటర్ అయింది ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి నువ్వు ఇప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ మీరు టీచర్ లాంటి అనుకోకూడదు టీచర్ కాదు ఇప్పుడు కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా మంచి మంచిగా లైఫ్ లో అది అట్లాంటి అది బాగా అంటే బిగ్ బాస్ లో చూసుకుని బాగా నబిల్ బాగా కనెక్ట్ అయినట్టు అనిపించింది కనెక్ట్ అంటే నాకు ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త కుర్రాళ్ళకి చూస్తే నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న ఆదిత్య గురించి ఒక అది గుర్తు వస్తుంది సో నేను కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను సో ఇట్లాంటి కొత్త ఇప్పుడు కొత్త కుర్రాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు గైడెన్స్ లేదు ఏం చేయాలంటే అది లేదు ఆ నబీలు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తారో నాకు తెలియదు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల హీ వాస్ డూయింగ్ దాంట్లో నా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది చాలా అంటే ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి మాత్రం అర్థమైంది ఎస్ ఎస్ ఎస
సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్ యంగ్ టాలెంట్ ఎందుకంటే నేను కూడా బయట నుంచి వచ్చాను టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఎప్పుడైనా కనిపించినప్పుడు ఐ పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు నిన్న ఫంక్షన్లో వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు చూసాను నేను మనీ కంటాకి పిలిచి అండ్ బయట కూడా నేను మనీ కంటాకి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఇస్తూనే ఉన్నాను ఆయనకి వచ్చిన ఆఫర్స్ గురించి ఆయన ప్రతిసారి ఫోన్ చేసి అన్న ఈ ఆఫర్ వచ్చింది ఇది చేయాలా వద్దా అడుగుతారు సో నేను గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాను వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ యంగ్ అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎంత ఇంప్రూవ్ అయింది అంటే అందరికీ తెలిసిందే అండ్ మన ప్రీరేజ్ ఈవెంట్ లో కూడా వాళ్ళందరూ వచ్చి మీ కోసం రావడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ బిగ్ బాస్ లో చూసుకుంటే అంటే ఎక్కువగా నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ గురించి ఎక్కువ టాపిక్ లో వస్తుంటే సో ఇప్పుడు మీరు బయటకు వచ్చి కూడా కొన్ని చూసే ఉంటారు మీకు ఎలా అనిపించింది నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ యొక్క బిహేవియర్ కానీ ఆర్ వెరీ నైస్ టాలెంటెడ్ కానీ బిగ్ బాస్ ఒక వేరే గేమ్ అంటే ఆ గేమ్ నేను జడ్జ్ చేయను ఆ గేమ్ బేస్ చేసి వాళ్ళకి జడ్జ్ చేయడం తప్పు ఎందుకంటే అక్కడ అందరూ కాంపిటీటర్స్ కాబట్టి సో ఒక కాంపిటీషన్ లో ఒక ప్రతి పర్సన్ ఆట వేరు సో ఐ విల్ నాట్ జడ్జ్ దెమ్ అకార్డింగ్ బట్ నిజంగా వాళ్ళు చాలా టాలెంటెడ్ అండ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ కూడా ఉంటుంది తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయినా సరే కన్నడ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే దే విల్ షైన్ దాంట్లో డౌట్ లేదు సూపర్ అండ్ ఒక యాక్టర్ గా మనం వస్తున్నప్పుడు ఆడియన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ గా ఇలాంటి రోల్ కొన్ని చేయాలి అని డ్రీమ్ ఉంటుంది సార్ సో అలాంటి డ్రీమ్ రోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఇంకా చాలా వరకు చాలా ఉన్నాయి డ్రీమ్ రోల్స్ అంటే మైథలాజికల్ సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం సో మహాభారతం మీద కానీ రామాయణం మీద కానీ ఇట్లాంటి సినిమాల్లో మంచి క్యారెక్టర్స్ పెడితే డెఫినెట్లీ ఐ వాంట్ టు డూ దాట్ బట్ ప్రతి రోల్ ఒక ఛాలెంజ్ ప్రతి రోల్ అంటే సార్ అది ఒక మంచి రోల్ దొరికిన ఈ రోజు అదృష్టం అండి సో ఫర్ మీ ఎవ్రీ రోల్ ఇస్ డ్రీమ్ రోల్ ఎవ్రీ రోల్ ఇస్ అ డ్రీమ్ రోల్ అలా పాజిటివ్గా అండ్ ఏ సినిమాకైనా మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో గట్టిగానే వినిపిస్తుంది సో దాంట్లో కూడా మీ అస్తమైన ఉందా లేదు సంజీవ్ మేఘో టీమ్ సెల్ఫ్ ఎందుకంటే మీ నేను ఈ కాన్వర్జేషన్ లో తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇవ్వడం కాదు ఈ మూవీ మొత్తానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు సో ప్రతిది కూడా చూస్ చేసుకునే ముందు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది చేమన్నట్టు నాకు కొంచెం ఈ మైథిలాజికల్ టచ్ ఎక్కువ మా భైరవాసకం కానీ ఓకే ఇటువంటి ఇప్పుడు మీకు మనకు తెలియకుండానే మనం ఇంటా ఉంటాం ఒక అఖండ సినిమాలో వెనకాల భైరవాష్టకం వస్తుంది అది మనకు తెలియదు ఏదో ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అటువంటి పడితే ఈ సినిమా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను యూట్యూబ్ లో కొన్ని ఎత్తికి తనకు పెడుతుంది సో దాన్ని యాక్టింగ్ మొత్తం ఓల్డ్ అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మధ్య దుమ్ము లేపిన అందరినీ పెట్టారు మీ బిఫోర్ మూవీలో రాశి గారిని ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అయితే చూపించారు సో దీంట్లో మీకు అంటే క్యాస్టింగ్ విషయాల్లో చెప్పారా ఏమైనా అది యాక్చువల్గా ఇందులో ఏంటంటే నేను ఒక క్షేత్రపాలకుడు క్యారెక్టర్ నా ఏజ్ ఏం మారదు వీళ్ళ మారుతుంటే ఈజ్ లైక్ అంటే ఈజ్ అమ్మవారి మీరు అమృతం అంటే అమ్మవారి అంశతో పుట్టినోడు ఈ స్టేజ్ ఇన్ టెంపుల్ ఓన్లీ వీడికే ఊరు ఇల్లు ఏమి ఉండదు సంథింగ్ లైక్ పెద్ద అయినప్పుడు బాలయ్య గారు అఖండాలో రెండో క్యారెక్టర్ అశ్వత్థామాలంటే ఇది ఇతను ఏంటి దేవి దేవి అవస అవసరం క్షేత్రాన్ని కాపాడతాం ఇతని పాత్ర క్షేత్రపాలకుడి పాత్ర సో ఇది నంబర్ ఆది ఆది పర్వం తర్వాత నెక్స్ట్ సభా పర్వం ఇంకో పర్వం తీస్తే సబ్ టైటిల్ క్షేత్రపాలకుడే అక్కడి నుంచి డ్రైవ్ చేస్తాం ఇంకా ఎక్కువ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ ఉంటుంది 